Et elle utilise une nouvelle matière. I've been associated with the Tyrona Heritage Trust for about 20 years. J'ai été associée avec euh, Tyrona Heritage Trust, l'association, euh, depuis à peu près 20 ans. Um, I took over as the, as a, as the administrator, but now I'm a trustee. Um, au départ, j'ai commencé comme membre et maintenant je suis membre du, du bureau. And I'm also on the executive group working with the Kogi on revitalizing water. Et je suis aussi dans le groupe exécutif qui travaille avec les Kogi sur un projet qui s'appelle Revivifier l'eau. Um, and I'm also the director of UNESCO Bridges Hub at the University of Wales. Et je suis aussi euh, directrice euh, du groupe avec, euh, qui fait le lien avec le projet Bridges, Bridges de l'UNESCO à l'Université du Pays de Galles. Thank you. OK, so there have been a few communication issues and I oui. thought I would speak in May. Alors, on a eu un petit bug de communication et du coup, je croyais que mon intervention serait en May. <laughs> so, this is not a polished presentation donc c'est pas une, pré formal. Euh, une présentation qui est parfaite euh, du point de vue enfin c'est plus informel yeah. I, I hope it'll still be interesting um, ça sera quand même intéressant <laughs> I, I don't have a powerpoint for most of the presentation we're going de... to do it the old school way euh, on va je n'ai pas de powerpoint pour la plus grande partie de la présentation euh, je vais le faire à l'ancienne méthode OK, so um, my words might meander uh, un peu. <laughs> Sorry, that was... Um, mes, mes mots vont, enfin, mes propos vont peut-être uh, dévier des mots. Yeah. Uh, sorry, your, your word will what? So... OK, the word was meander, which is like a river. Ah, OK, on va uh, être un peu sinueux par moment. Yeah. Comme ça. Um, I'm going to talk about my personal experience Then I'm going to move to ethnography, then to chemistry, and then to anatomy. Donc and that should give you a sense of my work. Je vais d'abord parler de mon expérience personnelle, puis d'ethnographie, puis de chimie. And sorry, what was the last one? Anatomy. Et anatomy. Yeah. Okay. So my work focuses on water, and I'm going to tell you why. Et son travail est centré sur l'eau, et elle va commencer par expliquer pourquoi. About eight years ago, I went to Bali elle est allée à Bali. Some, some field work I was going to do uh, was cancelled. Parce qu'un travail de terrain que je voulais faire a été, avait été annulé. Now, I, I hope that being in Bali would give me time to reflect on my research. J'espérais que le temps à Bali me donnerait le temps de réfléchir à ma, à ma recherche. And while I was there, I did a purification ritual in some sacred waters in a temple. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai fait un rituel de purification dans des eaux sacrées dans un temple. It was quite touristy. <laughs> C'était très touristique. Uh, but uh, the aim of the ritual was to let go of the old and make way for new ideas. Et le but du rituel, c'était de se débarrasser de l'ancien et de laisser de la place pour le nouveau, pour les nouvelles idées. Towards the end of the holiday, after la... swimming on the beach, vers la fin des vacances après avoir nagé à la plage, I went with my child who was 10 at the time. Mon enfant qui avait 10 ans à ce moment-là. And we swam out together into the sea. Et on a nagé ensemble dans la mer. Now, we could feel the water changing temperature. Vous pouvez sentir les différences de enfin, l'eau qui changeait de température. And the color of the water was changing as we moved away from the land. Et la couleur de l'eau qui changeait aussi à mesure qu'on s'éloignait de la rive. And at a certain point, I decided we should return. Et au bout d'un moment, j'ai décidé qu'il était temps de faire demi-tour. So I shouted to my son. Donc j'ai crié à mon fils. Come, come back, let's go back. Reviens, on rentre. Now it wasn't long before I realized that I couldn't get back. Et très vite, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rentrer, pas revenir. The water was restricting me. 
resisting me and yeah. it was pulling me l'eau me résistait et euh, elle me tirait so we we progressed a bit but it was difficult on a progressé Al, un peu mais c'était compliqué and Al, my child is not a strong swimmer et mon enfant n'est pas un, un grand nageur and was struggling et, euh, et il, euh, and il I realized, c'était difficile pour lui and i realized we were in trouble euh, et on, j'ai pris conscience qu'on avait qu'on était en, en difficulté qu'on avait des gros problèmes the, the water changed from being a soft breathing body to a choppy slappy unpredictable mess et, et de et passer d'un, d'un corps euh, doux euh, à quelque chose de beaucoup plus chaotique et violent so i started gesticulating donc j'ai commencé à gesticuler towards the shore in euh, the hope la... that i could attract help vers la rive euh, en essayant d'attirer de l'aide but the water shaped itself mais la, l'eau a, a changé sa forme into a rapid series of very dark dominating uh, three, four meter high waves euh, dans des vagues euh, très euh, sombres dominantes de 4 mètres ok that pulled us up and dropped us sharply down again and again et qui nous levait et qui nous jetait encore et encore i felt my legs go heavy <coughs> excusez-moi il y a à nouveau des des trolls en fait mm. ouais, ouais. i felt my legs go heavy and i was sucked down under the water et donc je j'ai senti mes jambes qui devenaient lourdes et j'étais euh, attirée euh, sous l'eau. Until I hit something. Jusqu'à ce que je frappe quelque chose. That something was a local fisherman who dragged me to the shore. Et ce quelque chose, c'était un pêcheur. Ok, so we were shocked. Um, water poured out of everywhere. I vomited water. Et donc It on était... Had... It had explored everywhere in my body. Très choqué, il y avait de l'eau, on vomissait de l'eau, c'était il y avait de l'eau partout dans nos corps. Now in a in a way that is similar to the artist Peter Matthews. Et dans une manière similaire à l'artiste Peter Matthews. Who thought that water was communicating with him after he was hit by a rogue wave. Et qui pensait que l'eau euh, euh, communiquer avec lui après qu'il ait été frappé par sorry par euh, by what hit by what a rogue wave a, 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 a strange par une, wave par une grande vague étrange yeah um, I I felt there was a message j'ai eu l'impression qu'il y avait un message so Matthews this artist Donc, now oui. paints in the water cet artiste with Matthews. the sea Maintenant, il peint dans l'eau avec la mer. So he he swims in the water and he lets the paint and the water work together et and il, this forms his art. Il nage dans la mer et il laisse donc euh, avec la mer les les mouvements de la mer ça ça crée son art. And so if you're interested in his work, you can see petermatthews.org. Donc um, si vous êtes intéressé par son his work. travail vous pouvez regarder sur internet petermatthews.org Now in my case dans mon waves cas, les vagues were created by the huge uh, container boats the vessels that move commodities on, on from Asia créés to Europe par l'énorme quantité de bateaux qui transportent des biens depuis l'Asie vers l'Europe There's a tight stretch of water between Indonesia and Australia il y a une petite bande d'eau entre l'Indonésie et l'Australie. And the boats moving through there often create interesting currents. Et les, les bateaux qui passent par là euh, créent des courants euh, assez régulièrement. So I had been provided with my own butterfly effect. Et c'était mon propre, on m'avait fourni mon propre effet papillon. So, but in this case, it was people buying 
objects on the other side of the world. Mais dans ce cas-là, c'était des personnes qui achetaient des objets de l'autre côté du monde. That had affected the water that I was swimming in. Qui avait euh, affecté l'eau euh, dans laquelle moi je nageais. So the market's movements. Donc les mouvements du marché. Were felt on my flesh. Euh, je les ai ressentis dans mon corps. And my life was in danger. Et ma vie a été mise en danger. Because people were waiting for their deliveries. Parce que des personnes attendaient euh, leur livraison. The distance between consumer and la, swimmer. La distance entre le consommateur et le nageur. Miles apart physically. A été euh, des kilomètres et des kilomètres euh, séparés physiquement. Now reduced. Et a, a été réduite. And you're probably all thinking, yeah, 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 et cause and effect. Euh, oui, oui, bon, bah, c'est des cause à effet, une relation de cause à effet. And indeed, that would be the case. Et ça serait ça, en effet. If oui. things are looked at separately. Si on regarde les choses séparément. It looks like things bump into each other. On, on dirait que les choses se sont, sont rentrées les unes dans les autres. And so therefore, what happened to me was just a coincidence. Et donc, ce qui m'est arrivé, ce serait juste une coïncidence. Wrong place, wrong time. Mauvais endroit au mauvais moment. Or, Ou, peut-être, right place, right time. Bon endroit au bon moment. <laughs> so, the explanation of commodities wasn't satisfactory to me. L'explication euh, des biens qui voyagent euh, n'était pas satisfaisante pour moi. I was shaken. J'étais secouée. And tumbled by the water. Et comme ça, par l'eau. Euh. The message was written on my flesh. Le, le message était inscrit dans mon corps. I realized I made real I realize, but also made reality. J'ai réalisé. Can you translate that? Uh, sorry, can you? Um... Oh, sure. <laughs> I realized. J'ai réalisé, donc j'ai pris conscience. That despite the force of the water. Malgré la force de l'eau. It wasn't that something had been done to me. C'est pas quelque chose qui m'avait été fait. We had had a relationship. On avait eu une relation. As the water engulfed me, comme, comme l'eau est entrée, uh, the, the intellectual notion of space, uh, la notion intellectuelle d'espace, soaked up by the water, I any, intel, any intellectual notion of space, had been soaked up by the water. A été, a été imbibé par l'eau, en fait. La notion intellectuelle a été imbibée par l'eau. There was no space between me and water. Il n'y avait, avait plus d'espace entre l'eau et moi. And I realized then that et I had learned a profound lesson. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que j'avais appris une leçon profonde. About flow. Sur euh, le, le courant, les flots. About movement. Le mouvement. And how movement occupies space comme le mouvement occupe l'espace so space is moved by movements et le l'espace est enfin bouge euh, le mouvement fait bouger l'espace you're doing very well Pauline <laughs> <laughs> so um, that day et donc ce jour là That day, I re- water encouraged me to uh, think more. To Nous m'encourager à penser plus. Not just intellectualize. Pas seulement intellectualiser. But to absorb and realize. Mais aussi absorber et prendre conscience. The intense, vast field of le, material. Le, le champ intense et vaste de la matière that kaleidoscopically are you good with that word? kaleidoscopique <laughs> the constantly moving actions of the world et les 
les, les actions qui sont en constant mouvement, euh, mm. comme un kaléidoscope. I don't know if any of you know the book by Gregory Bateson eh ouais. called si... The Ecology of the Mind. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un livre qui s'appelle Ecology of the Mind, Ecology des Mines, de of, uh, Gregory, sorry, Gregory. The Ecology oh. of the Mind. Ah, L'écologie de l'esprit by Gregory uh, Bateson. 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 Yeah. It's, it reminded me of his words where ah, he says there is mots? an existential pattern. Oui, dit qu'il y a une, un, un, quelque chose d'existentiel, un schéma existentiel. Where emptiness is full où la, le vide est rempli and distance is an illusion. Et la distance est une illusion. That we swim through the air. Et qu'on nage dans l'air. And everything is held together as et, one. Et tout est maintenu ensemble comme une, quelque chose, une unité. That life is a sensuous relationship. There, oh. is, no, there is no space around yeah. us. Il n'y a pas d'espace autour de nous. We're touching the on, air. On, on touche l'air, en fait. Just like being in the water. Et exactement comme être dans l'eau. So, you're not walking on the earth. On ne marche pas sur la terre. You are the earth. Euh, vous walking. Êtes la terre. Vous êtes la terre qui marche. <rire> OK. So... The important point for me le, is le that point important. any appearance of space c'est que toutes les l'apparence de l'espace between you and something else entre vous et quelque chose d'autre is an illusion est une illusion people are not just people les gens sont pas seulement des gens water is never simply water L'eau n'est jamais simplement de l'eau. Entities, les entités, come into being through um, relationship, not in isolation. Deviennent ce qu'elles sont euh, par les relations, pas euh, de manière isolée. Which made me realize that I needed to think about relationships. Ce qui m'a fait prendre conscience que je devais euh, réfléchir sur les relations. Um, a slight deviation now. Un, une petite, un petit crochet. I am interested in the creativity of the trolls in this group. Ça m'intéresse la créativité des trolls, des trolls euh, <laughs> dans ce groupe. <laughs> They are quite amusing. Ils sont amusants. <laughs> yeah. Okay. So this is why I've started looking at water, and at the same time que j'ai commencé à travailler sur l'eau et en même temps I went to Kenya je suis allée au Kenya um, where I picked up uh, this approach looking at water security et in... où j'ai pris cette approche pour regarder um, la sécurité uh, hydrique au niveau de so um, my work has been concerned with looking at uh, how Nations in Africa have picked up the same methods of the global north for water security. Et mon travail, c'est de regarder comment des nations en Afrique ont pris les mêmes euh, méthodes que le nord global au niveau de la sécurité euh, hydrique. And most of my field work has been done um, about 60 kilometers south of Somalia. Et la plupart de mon travail de terrain a été fait à, à peu près 60 km au sud de, de, en Somalie, de la, de la Somalie. In a, in a very small, uh, village dans, un, Bore, dans un tout petit village. Um, where I've lived with some uh, people from an ethnic group called the Gidiyama. Où j'ai travaillé avec un groupe ethnique appelé les Gidiyama. So the Gidiyama are 
uh, people who claim they have migrated from a mythical land 400 years ago. Les Indiana disent qu'ils ont migré d'une terre euh, mythique euh, il y a 400 ans. So their story says they had an arduous journey les... where they carried their authentic selves. Alors ils ont ils disent que dans leur histoire ils ont fait un voyage où ils transportaient leur être authentique. In water, dans, in a potion, dans une potion, in a, in a pot, dans un, dans un pot, that was created by their spiritual leaders using a secret recipe. Qui a été créé par leur leader spirituel avec une recette secrète. So the purpose of turning their culture into a potion. Donc le but de transformer leur culture dans une, dans une potion. Um, was to preserve it était de la préserver uh, and, and to, to not allow it to change to keep it the same et pour qu'elle ne puisse pas changer de la garder intacte the potion was so powerful et la, la potion était si puissante that um, whoever carried it every day on the journey would die in the evening que quiconque la portait pendant le voyage euh, allait mourir le soir Volunteers carried the pot. Donc il y a des volontaires qui and their dead bodies form the pathway of the journey. Et, et leur corps du coup forme les, les des points sur le one, le, one le chemin day, sur, du, du voyage. Okay, one day. Un jour. The pot dropped. Le pot est tombé. And smashed. Et c'est cassé. Cassé, <laughs> and allowing the potion to seep out into the soil. Et du coup, la potion s'est déversée et est rentrée dans le sol. And it is there that the Giriyama stopped journeying. Et du coup, c'est là où ils ont arrêté leur voyage. Realizing that their essence was in the land. En, et qu'ils ont pris conscience que leur essence and était they dans, claimed, le, dans la terre-là. And they claimed ownership of that territory. Et du coup, ils ont demandé, ils ont dit que ce territoire était à eux. And they are still there today. Ils sont toujours là aujourd'hui. But they, they, they don't have legal ownership of the land yet. Mais ils n'ont pas une propriété légale euh, de, de ces terres pour le moment. So they, they are hunter-gatherer uh, pastoralists and they herd cattle and goats. Ils, ils, ils sont éleveurs, enfin euh, ils font du pastoralisme, ils ont du, des chèvres et... Sorry, goats and what? Cattle, cows, des vaches. Des vaches, des uh, yeah. Okay, and it, when you talk to them, they talk about a rich, sophisticated kingdom that they left behind. Et quand on parle avec eux, ils parlent d'un royaume riche et sophistiqué qu'ils ont laissé derrière eux. Now, these uh, eastern territories of the Horn of Africa are very dry de l'est de la corne de l'Afrique sont très secs. And they are getting drier ils deviennent de plus en plus secs avec le, les changements climatiques. So in the last 10 or 15 years, the land has changed as the desert creeps south. Et dans les 10 15 dernières années, le, la terre a changé à mesure que le désert avance de plus en plus vers le sud. Food security is uh, stressed at the moment. La sécurité, not, not in crisis this year. La, la sécurité alimentaire n'est pas évidente. Il n'y a pas une, une grande crise au, cette année. But it fluctuates. Mais c'est fluctuant. And this is because the harvests fail. C'est parce que les, les récoltes euh, descendent. Because of the changing patterns of rainfall of the water. À cause du, des changements euh, au niveau des pluies, euh, changement du cycle de l'eau. Et... And, and of course, in association with the hotter air temperature, the water Évi evaporates away quickly. Évidemment, avec les, la température de l'air qui se réchauffe, l'eau s'évapore aussi plus vite. Uh, people plant their seeds, floods come or no rains come and their crops are ruined. Les, les personnes plantent les graines et là il y a soit des sécheresses soit des inondations et du coup les cultures sont ruinées. Uh, the Kenyan government 
le, wanting to sort out this problem, le gouvernement kenyan qui voulait résoudre ce problème borrowed money from the World Bank, a emprunté de l'argent à la Banque mondiale um, to create a, a very deep borehole for water and to run a pipeline down to Mombasa to um, a, a creuser un puits très profond, c'est ça um, et, et a fait un, un pompage donc très, très profond et a fait un pipeline pour, euh, pas un pipeline, pour euh, amener l'eau jusqu'au village. Yeah, for, uh, to, to Mombasa, really, to provide water for the hotels and for the tourist industry. Ah, pour euh, fournir de l'eau aux hôtels et à l'industrie du tourisme. But they agreed to create some kiosks along the way for the tribal people. Mais ils ont accepté de créer des... Des, euh, une distribution aussi euh, le long de, euh, pour les, les peuples autochtones. So, um, the water that the tribal people can buy is, okay. the, is cost the equivalent of about 7 pounds, maybe 8 euros a litre. C'est cette eau que les tribus peuvent acheter, elle coûte à peu près 8 euros le litre. So, The water supplied by the climate used to fall in the same way for everyone. L'eau que les qui était utilisée avant, elle, elle tombait de la même manière pour tout le monde. The land would be flooded. Et le la terre était inondée. And the water would seep down into the underground aquifers. Et euh, l'eau était s'imprégnait puis atteignait les les nappes souterraines. Which would be stored under the ground, donc qui était stocké sous le sol, and would feed the river basins, et euh, ça nourrissait les bassins des rivières. And this river serve, that serves the area runs through the last piece of tropical forest in that area. Et du coup, cette rivière, elle, rivière cheminait comme ça euh, dans toute la forêt tropicale. And some of these basins are deep. And as the water recedes, they remain like uh, beads on a necklace. Et certains de ces bassins sont profonds et ça fait comme des, des perles dans un, dans un collier. So these uh, points on the river et donc have points, special meaning. Um, ont, des, ont une signification particulière. They have either a spiritual meaning or um, a practical meaning. Ils ont soit une signification spirituelle, soit une signification pratique, un sens pratique. The spiritual significance of yeah. these points. Le sens spirituel de ces points. It, it, it's uh, well, according to the Giriyama, water contains spirit. En fait, pour les guillemets, le l'eau contient l'esprit. And the water pools are where the spirits reside. Et euh, ces piscines, euh, c'est là où les l'esprit réside. Et especially um, where there are particular trees. En particulier là où il y a des arbres en particulier. Certain trees, particularly, this is where the water is stored and where water comes from. C'est là où l'eau est stockée et là d'où vient l'eau. So these are forest churches. C'est des they are, églises de forêt. They are ritual sites. C'est des um, sites rituels. They are hidden and special and only certain people feel strong enough to go into them. Ils sont cachés, ils sont spéciaux, et il n'y a que certaines personnes qui sont assez fortes pour y aller. The, according to the Giriyama, these are the places where you can communicate with the spirits. Et c'est les, les endroits où vous pouvez communiquer avec les esprits. But the spirits are powerful. Mais les esprits sont puissants. They get angry. Ils s'énervent. They can possess you. Ils peuvent vous posséder. They can make you sick. Ils peuvent vous rendre malade. And uh, they, but they also have the power uh, to provide you with what you want if you treat them well. Mais ils ont aussi le pouvoir de vous donner ce que vous voulez si vous les traitez bien. 
So I was lucky enough Donc moi, j'ai eu de la chance. to see and be told how to cry to the spirits. It is called crying. J'ai pu, euh, on m'a appris à, à m'adresser aux esprits crying, like, ouais, à, like, à, uh, à pleurer pour les esprits. Pleurer, oui, c'est ça. <laughs> um, and uh, I learned how to cry. Donc, j'ai appris à pleurer. Um, to ask for support. Pour demander le soutien. And negotiate for the community with these spirits. Et négocier pour la communauté avec les esprits. Now, for the British administration who um, took over Kenya in between the 1930s, 1960s. Pour l'administration britannique qui a pris euh, le, le Kenya euh, dans les années 60. Crying to the spirits was, um, a problem. Était un problème. Yeah, the the spiritual leaders had too much power. Les leaders over, spirituels avaient trop de pouvoir. Over the population. Sur la population. And the British worked very hard to destroy that les, ancient knowledge. Les Britanniques ont travaillé très dur pour détruire cette connaissance ancienne. Any activity deemed magical, toutes les activités considérées comme magiques, was aggressively stamped out. A été réprimée euh, de manière très agressive. So today, the younger populations Et donc, continue the activity of the British. Les jeunes continuent cette activité des Britanniques. With many young people killing avec des, je, des, des jeunes qui tuent killing those people they imagine might have these powers qui tuent les, les personnes euh, dont ils pensent qu'ils peuvent avoir ces pouvoirs literally cutting them into pieces euh, littéralement to make sure les... they cannot form into bodies again littéralement qu'ils les découpent en morceaux pour être sûr qu'ils peuvent pas re, euh, être à nouveau un corps so anybody with white hair they are called white hairs N'importe qui avec les cheveux blancs. Euh, les cheveux it, blancs. Yeah, is it is uh, um, is suspected of having that power? Est suspecté d'avoir ce pouvoir. And the older generation with white hair. Et la, la génération ancienne avec les cheveux blancs. Yeah, are terrified and oui. silenced. Et euh, se taisent. So consequently, they no longer cry. For rain. Et donc, du coup, ils ont arrêté de pleurer pour, euh, pour la pluie. Because one of the main functions was to bring water to the area. Parce que une de leurs principales fonctions, c'était d'amener l'eau à cette île. So, according to the older people, donc, it is no wonder the rains don't, don't fall anymore. Et du coup, d'après les anciens, c'est pas étonnant que l'eau ait arrêté de pleuvoir. And they are very worried. Because nobody has a complete knowledge anymore to Parce be able to draw the reins back. Plus personne n'a vraiment la connaissance pour uh, arriver à ramener l'eau. But they do have the pipeline and the kiosks with water from a tap. Mais ils peuvent donc acheter l'eau. Yeah. So for this group of people who are Gardeners, donc pour ce groupe de personnes qui sont des qui cultivent, yeah, horticulturalists, paying for water is very mm -hmm. difficult. They don't have employment or an income. Payer pour l'eau c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas un travail avec un revenu. There are no jobs in the area. Il n'y a pas de travail dans. dans They le... have to travel to the coast. Ils, do ils doivent euh, aller travailler. Sur la côte. Okay. <laughs> <laughs> And as a result, Et this un... created a new social class. Et donc, ça with... crée une nouvelle classe sociale. The people who walk to the river and the people who walk to the kiosk every day for their water. 
Ah oui, le, les, les gens qui vont à la rivière tous les jours et les personnes qui vont donc chercher de, de l'eau de cette avenue. Sorry, you say kiosk? Yeah, kiosk. It's like a small shop. Where ah oui, qui vont a... en acheter au kiosk. Yeah. Okay. okay. All right. So, um, you, where you had one community, you now have the people who can afford water et and the people who can't. Euh, alors qu'avant il y avait une communauté, maintenant il y a des gens qui peuvent acheter de l'eau et les gens qui ne peuvent pas s'acheter l'eau. And where you walk every day displays to everyone else who you are. Et selon où vous allez tous les jours pour trouver de l'eau, ça indique à tout le monde euh, qui vous êtes, dans quelle catégorie vous êtes. So tap water is commodified as a substance. Provided by new gods, a water coup, company. L'eau le, du robinet, c'est euh, un bien modifié qui est fourni par les nouveaux dieux qui sont la compagnie de l'eau. And when the pipe breaks and the water is cut off, quand euh, le réseau d'eau se casse et que du coup euh, l'eau est coupée, which it does regularly, qui arrive souvent, you can only make, you can cry on your phone. Vous pouvez Now, juste pleurer à, euh, au téléphone maintenant. To hope to reconnect the supply. Pour arriver à, à rétablir le, le réseau. En espérant uh, que le réseau soit rétabli. According to the Giliyama, Et selon les Giliyama, how water behaves, la manière dont l'eau se comporte teaches people how to be. Euh, euh, enseigne aux gens comment ils doivent se comporter. Water, water is described as one thing. L'eau est décrite comme une chose. And many things together. Et beaucoup de choses en même temps. They use the phrase fuhamwenga. Donc ils utilisent la phrase fuhamwenga. Very good. <laughs> Which means uh, we are one. Euh, ce qui veut dire nous sommes un. Nous sommes un ou uh, we are together. Nous, nous sommes ensemble. And people speak to each other using this phrase regularly. Et les gens se parlent entre eux, ils utilisent cette phrase régulièrement. Because when people are fuhamwenga, parce when que quand les gens one, sont fuhamwenga, donc sont un, un, sont ensemble, they, their chance of survival increases through mutual obligation. Et leur chance de survie augmente euh, par obligation mutuelle. Water in the pipe tells euh, you a different story. L'eau dans les tubes euh, raconte autre chose. Water delivered this way l'eau qui est fournie comme ça dans les tubes par... separated using the ideals of neoliberal capitalism. Um, elle, donc, l'eau, elle raconte l'histoire du capitalisme néolibéral. Uh, has divided the community. Comment ce ce, commence à diviser la communauté. Okay, so now I'm going to uh, change direction. Maintenant, je vais changer de direction. And I'm going to put up a PowerPoint, so give me a minute. Je vais mettre un PowerPoint. Well, so I ten, can... ten more minutes. Ten more minutes, yeah. Can you see the PowerPoint okay? Yes, perfectly. Okay, good. So um, we'll finish off quickly then with this. Donc on va terminer avec... Euh, avec... Um, the, the whole point of my talk today... Le, le but de mon intervention ce soir... Oh, one moment. Uh, was to 
show you something of how water shapes our lives and mm -hmm. affects all of us mm -hmm. and how my work is concerned with joining things together comment l'eau euh, affecte nos vies et lui donne euh, et comment mon travail sorry how your work is is what uh, is... i'm concerned with pulling things together not et... talking about them separately et mon travail est de montrer comment les choses sont rassemblées et ne pas en parler séparément. Water in zero gravity conditions. L'eau en condition de aucune gravité. Because it has a loose molecular structure. Parce qu'il a, elle a une structure moléculaire assez lâche. Means At zero gravity, it forms a ball, a bubble. Et donc, ça veut dire que quand il n'y a pas de gravité, elle, elle forme une bulle, une bulle held in the air, qui flotte dans l'air. However, with the spin of the planet, mais avec la, la planète qui tourne, that spherical shape cette elongates. Forme, cette forme euh, sphérique, elle s'allonge. It draws out into what looks like a flow. Et ça, au final, ça ressemble à comme un courant. Taking the example of a river, si on prend l'exemple d'une rivière, we can see two of water's physical abilities voit deux, flow mechanisms. Deux euh, caractéristiques physiques de l'eau et de du coup, du One that produces uh, vortices, Donc, vortex. Ça, ça fait un vortex. That's water going down a, a plug. Donc c'est de l'eau qui, qui c'est dans bath. un robinet, dans, yeah. enfin, dans, dans un bain par exemple. And the other one uh, that is hel helicoidal. C'est helicoidal peut-être. Yeah. yeah. There's a helicoidal flow. So this uh, moves the water's flow. Et you can't on... see it. It's underneath the water. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. C'est sous l'eau. So there's an obvious vortex on the tap, but Donc, this method is less obvious. Il y a le, le, le mouvement en vortex, il est évident, mais l'autre, il l'est moins. It produces an internal spiral. Ça me produit une spirale interne. A drill of water. Comme une vis. Which changes the shape of the riverbed. Qui change la forme euh, du lit de la rivière. By gouging out channels. En, ça, en creusant des, des nouvelles euh, voies, des nouveaux canaux. It's this movement of the pulled water as mouvement. the planet spins et ce mouvement de l'eau qui est aussi, euh, qui est du coup étiré par le, le mouvement de la terre qui tourne that creates the serpentine uh, image qui fait que l'eau serpente the river. Euh, que l'eau les rivières comme ça serpentent so water doesn't flow Donc, on the earth elle ne coule pas. Euh, it eddies. It twists. En fait, elle tourne comme ça. It whirls. Tourne. And before life walked out of the water. Et avant que la vie euh, donc euh, soit créée par l'eau. Bodies were semi permeable. Les les corps étaient semi perméables. They were soft. Ils étaient mm -hmm. soft. Mm -hmm. Yeah, and fluid ran through their bodies. Et, euh, et les fluides pouvaient passer à travers. In association with the watery pull of the planet turning. Et en association. En association avec euh, le mouvement de l'eau euh, par la planète qui tourne. It, so uh, water permeating their bodies. Donc l'eau a 
pénétrer leur corps. Uh, allow their shapes to develop in the ways that they have. Ça a permis à leur forme de se développer de la manière dont elles se sont développées. So water worked with form to create these bodies. Et donc l'eau a travaillé avec ces formes de départ pour créer ces corps. And you can see in all of them all how water is moving through them. Et on peut voir dans tous ces corps comment l'eau euh, bouge à travers eux. Similarly, et de la même manière, when life found ways to walk out of the water, quand la vie a trouvé le moyen de sortir de l'eau, and onto the land, et d'aller sur la terre, to make sure that they kept water in the borders of the body, pour être sûr euh, que euh, l'eau allait être conservée dans les limites du corps. And in relationship with gravity's force, et en relation avec la force de la gravité, bodies hardened, les, les corps euh, se sont durcis around the soft structure, autour de la structure euh, molle. And from those simple unicellular forms, et de pas au départ euh, la, la forme unicellulaire simple, We can see a range of bony, hardened materials. On voit euh, plein de, de nouveaux éléments euh, durs et avec des os qui se sont, qui se sont so créés. So in these shapes, in bones, in shells, in horns, you see the twisted spiral of water hardened. En fait, dans toutes ces formes, euh, des coquillages, des cornes, des os, on voit en fait cette forme de spirale qui s'est durcie. Now, that is evident across biology and anatomy. Évident euh, en, dans toute la biologie et l'anatomie. Water's influence has shaped form. Euh, L'influence de l'eau a donné sa forme. À tout. Even in the human heart. Et même dans le we cœur can see this. humain. On peut le voir. The, the heart has been a problem for people to understand for a long, long time. Le cœur a été quelque chose de très difficile à comprendre euh, pendant très longtemps. People assume it is a pump. Les, les gens ont d'abord supposé que c'était une pompe. But it isn't. Mais en fait, non. No. I'll show you why. Je vais vous montrer pourquoi. Oh, this is supposed to be, yes, this is a video. In the 1950s, an dans Italian les... cardiologist whose name is Torrent Guasp found les... a way to unwind the heart um, using just his bare hands. Um, Italian a trouvé un moyen de dérouler un cœur avec juste ses mains. By pulling it apart, he shows how the heart forms itself as a twisted spiral et like en fait, water. Et ça a permis de voir que la forme du cœur en fait, c'est aussi une spirale enroulée comme de l'eau. Let's have a look. On peut regarder. Et voilà. It's one long pipe Donc, that un... uses the force of water spiraling. C'est comme to... un tube qui oh. utilise la, la force de l'eau qui tourne comme ça pour euh, pomper. So, oh, pardon. So, the heart is a helix, Donc, uh, le... an extended spiral, le, a spiral le pulled cœur. out. Oui, si on le, le déroule comme ça, comme une spirale. A continuous tube 
wrapped around itself. C'est comme des, um, des tubes continus, engoulés. And the dos. heart's structure delivers a space where the water can move easily. Et en, et en fait, ça, ça, ça permet d'avoir un espace où l'eau peut bouger comme correctement, euh, de la meilleure manière. And congestive heart failure. Et um, les, les attaques cardiaques. Not quite, non, but okay. good enough. Les <laughs> congestions okay. cardi cardiaques. Um, congestive heart is when uh, your heart is too full. You know, it doesn't work well, so the fluid doesn't move well. OK, les arcs, les, quand le cœur ne fonctionne pas bien. Yeah, is because the heart has moved out of the helix and the spiral shape. Ah, c'est quand cette, euh, le cœur, en fait, cette forme de spirale a bougé. Yeah, so the helix shape and the spiral twist of the water can't move properly. L'eau, elle ne peut plus, elle peut plus euh, bouger comme ça dans, en spirale de cette manière. These reciprocal spirals have been known about by prehistoric people. Ces spirales um, comme ça en, en symétrique euh, qui euh, les, les peuples de la préhistoire euh, connaissaient. So spirals moving in different directions. Les spirales qui bougent dans des directions différentes. Can be seen across the world. On peut leur voir partout in, dans le they monde. They are in your DNA, in minerals, aussi, in bones. C'est aussi dans votre ADN, dans les pierres, dans les os. In the galaxies. Dans la galaxie. How water behaves la shapes dont, our bodies. La manière dont l'eau se comporte euh, donne la forme au, cœur, au corps. And this is our relationship with the world shown to us. Ça, in our heart. Notre, notre relation au monde qui nous est montrée euh, par notre, dans notre cœur. Je pense qu'on peut le laisser là. Il doit être temps. Ça, c'est fait. OK. <laughs> Il est temps d'arrêter. OK. Juste un mot pour conclure. Um, un dernier mot pour conclure. Je um, suis désolé pour la présentation présentation. I hope you get got a sense of my work. Désolé pour la, la elle dit désolé pour la présentation qui n'était donc pas encore très lisse et j'espère que vous avez quand même pu avoir un aperçu de, de mon travail. Merci beaucoup Lucy, thank you very much Lucy for that for this presentation which is quite interesting and uh, if anyone has questions so merci beaucoup Lucy pour toutes ces pour cette présentation qui est vraiment intéressante. Et, et si vous avez des questions à poser, vous pouvez lever la main à travers le mot « réaction ». Il y a quelque chose qui s'appelle « lever la main, raise your hand ». Raise one, your, your hand. Et on, si on peut avoir des questions, euh, une question courte, réponse euh, courte, euh, short, question, short answer. Euh, Sylvie Monziès, the first one, première personne. Sylvie Monziès, vous pouvez faire en français ou en anglais, comme vous voulez, avec votre micro. Voilà. Voilà. Sylvie avec son mari. Oui. Nous sommes passionnés par ce travail et nous travaillons sur les, les travaux de, de, de Théodore Schwenk et je trouve très intéressant cette corrélation. Do you know it, Lucy? Uh... Yes, I do. Okay. And if I had continued to the end of that presentation, I would have mentioned Theodore Schwenk and also um, <coughs> others similar. Oui, elle avait, ouais. si elle avait été allée au bout de la présentation, elle aurait mentionné donc Théodore Schwenk et d'autres aussi. Et vous avez... Et peut-être John Wicks, avec les formes forms. Oui, yes, exactement. Oui, yes. yeah, exactement. Oui, et il y a beaucoup de... Et Philippe Kilner Le docteur Non, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'académiques, académiques, particulièrement en Allemagne, qui who work in this way with water, which is really interesting. And, um, and, I, am, and I am influenced by them. Mm. Thanks a lot. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que, est que vous avez une question au-delà de votre témoignage? Donc, Lucie juste vient de dire que 
qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient spécialement en Norvège <coughs> sur le sujet et qu'elle s'intéressait beaucoup à tous ces travaux qui se font partout, mais elle ne connaît pas tout le monde. Vous avez une question spécifique ou pas Sylvie et son mari euh, Oui, moi je voudrais revenir euh, euh, par rapport au, au Kogi. Est-ce que quel, quel est son lien avec les Kogi et, et l'eau Ok. So your relation with the Kogis and water. Um, Can you say I'm I'm part of the research team that is organizing. The... Are you okay? Yeah. So I, I'm part of a research team that is organizing a project called Revitalizing Water. Donc l'équipe de recherche d'un projet qui s'appelle Revivifier l'eau, revitaliser l'eau. The Kogi have an understanding of water um, that is different from other indigenous people. Les Kogi ont une compréhension de l'eau qui est différente euh, d'autres peuples indigènes. And their goal et leur but is to um, work with us de travailler avec nous to help us understand pour nous aider à comprendre how they um, understand what water does et la manière dont eux comprennent ce que fait l'eau so we're going to work with some hard scientists on va travailler avec euh, des, des scientifiques en science <coughs> dit Dieu so that they can track what the kogi do et de manière à ce qu'ils puissent euh, documenter ce que font les kogi and we will measure the changes in a given piece of land et on va mesurer les changements sur un, un territoire donné uh, to document what happens pour documenter ce qui se passe and my job et mon travail is to create educational materials et de créer du matériel pédagogique for schools pour and universities et les universités to disseminate this pour, knowledge pour diffuser cette connaissance to mm. contribute to changing how people engage with water pour contribuer à changer la manière euh, dont les gens interagissent euh, avec l'eau instead of pushing it through pipes for example oui. Au lieu de la mettre dans des tubes, par exemple. Water doesn't like it. L'eau n'aime pas ça. <rire> very good. Thank you very much. Okay. Une autre question, une observation. Quelqu'un pourrait prendre, a envie de prendre, poser une question. Uh, uh, moi, je sais que uh, I know something about the cog is that uh, they're, uh, they're considered the water like uh, the, the blood in our body, no? And when what do you think about that well i haven't heard them say that but maybe they do they're full of surprises <laughs> no no what, what we heard is to consider the body like a territory so yeah so um i think the te the the earth is like a body so that there is. are correspondences um, um, Terre est comme le corps, donc il y a des correspondances. Yeah. So, so if we can see water's influence in our own body, et si on voit l'influence de l'eau dans we notre can propre see corps, how water flows through the landscape, on voit comme l'eau. It euh, is easy. Places. It is easy to see a dans connection between. C'est facile de voir la connexion. The 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 soil and the flesh entre la, la terre et la chair mm. yeah it's easy okay marilyn une question a question oui ma question c'est euh, comment est-ce qu'on peut avoir ces travaux mais version école primaire pour moi ça suffira et, et, et notamment euh, si, si elle a documenté des choses sur la, la différence entre la perception de l'eau par les, enfin, la considération de l'eau par les Kogi et les autres euh, tribus euh, de peuple premier. Ok. Uh, she's asking um, how can we have access to your work, especially your work uh, for children, for primary school, 
and if you in your work have documented the differences between the Kogi's view of water and the other indigenous people's view of water? Well, I've written a book called How Water Makes Us Human. Il a écrit un livre qui s'appelle How, enfin, Comment l'eau nous fait humain, que de nous des humains. So um, that's the answer to one uh, question. The work with the Kogi is just starting Et now. Le avec les Kogi, il commence à peine. Il commence juste maintenant. So the educational materials haven't been made yet. Et donc le matériel pédagogique n'est pas encore euh, réalisé. It will take three more years, minimum. Ça va prendre au minimum encore trois ans. We, we have to watch the practices and document every change that occurs on the land as the as the on doit regarder les pratiques et documenter tous les changements qui arrivent sur le ces territoires. Yeah. So the territory is chosen by the Kogi as le... a piece of land that needs healing. Le territoire en question, la terre en question, elle est choisie par les Kogi comme un lieu, une terre qui a besoin d'être soignée. And and their methods will heal it. Et ils vont la soigner donc avec leur méthode. Yeah, re revitalize it. La by, revitaliser. By bringing water back. En ramenant l'eau. Yeah. So I don't know how they do that. Je ne sais pas until comment they've done it. <laughs> Je, pour, avant qu'ils ne qu l'aient fait. Yeah. Merci. OK. Euh, François, pardon Sylvie et son mari, mais François, on essaie de prendre des gens différents. François, je t'en prie. François est un dozer. Il est un sourcier. Avec ton micro, s'il te plaît. Ah, voilà, si vous m'entendez, euh, je remercie ici pour son, son travail qui est merveilleux. Euh, Est-ce qu'on ne voit pas Et un aspect qui est ce soir aussi exprimé, c'est à la fois la poésie. Ok, uh, something expressed tonight is poetry. Yes. And also about the spirit. Et Because most of the old civilization oh. have used water for their uh, spiritual practices. La plupart des civilisations anciennes ont utilisé l'eau pour leurs euh, pratiques spirituelles. Yes. Yeah. Uh, par exemple, pour um, donner de la force et de la puissance um, au lieu du, du culte, si vous voulez, qui pourrait to dans une église être la uh, l'hôtel ancien to give passé. strength in um, spiritual places like for example in churches which yes. would be like the... special places uh, where um, uh, water uh, was crossing uh, below the the, uh, the the table les endroits où l'eau était to give a strong l'hôtel sous l'hôtel sous l'hôtel passer des croisements de cours d'eau pour renforcer et donner une, ah. une force considérable qui euh, apporte de l'aide à l'expression de la foi. To, to strengthen um, the expression of faith. Merci beaucoup. Was... My pleasure. Uh, thank you. Um, water is... Um, in a popular sense, considered to be the substance that cleanses, that is cleaning. Au sens populaire, c'est l'eau, c'est la substance qui nettoie. But in many spiritual traditions, water is also very dangerous. Mais dans beaucoup de traditions spirituelles, l'eau est aussi très dangereuse. If you mistreat it, si on la maltraite, it, it, it fights back. Ça, elle And se défend. And je pense que c'est ça maintenant, with flooding and uh, les, storms. Les inondations, les tempêtes, etc. It's fighting back. Elle, elle riposte. Yeah. Hmm. Uh, there was a question in the chat. Uh, for, uh, the, uh, what do you think about, uh, Lucy, what do you think about Lourdes, the water of Lourdes, the city of Lourdes, you know, in the south of France, which makes miracles. C'est de l'eau qui fait des miracles. qui fait des miracles. Yeah, it's a very interesting example, and I haven't studied it, so I can't comment. 
C'est un well, exemple très intéressant qu'elle n'a pas étudié, donc elle ne peut pas vraiment commenter. Mais... Yeah. Um, I, I, I don't know. I, I'm going to have to be honest and say I don't know, but I am fascinated by it. Je ne sais, oui, je ne sais pas, mais je trouve que c'est fascinant. Who asked that question? C'est Marie. Marie, what do you think? Qu'est-ce que tu qu'est-ce que vous pensez? Moi, je, 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 suis, je suis très interpellée par la puissance aussi de, de, de l'eau de Lourdes par rapport aux guérisons qu'elle apporte. Um, you prefer me to speak in English? It, it helps Pauline. <laughs> Can you hear me? <laughs> tu veux redire en, en anglais? Ou... Sorry. Uh, yeah. Do you prefer English or French? I, I don't mind. I think for the majority, it's okay. better in French. No, you, you can ask your question in both languages. Okay. Yeah. Ma, ma, ma question, elle était euh, de la même façon qu'on donne, un, on, on, on attribue à l'eau de lourde un pouvoir. Euh, ce que toi, tu es en train de dire, Lucie, c'est que l'eau a un pouvoir, finalement, quel que soit l'endroit où elle est, en fait. Et on a la possibilité de... de, de d'accéder à ce pouvoir en fait donc lourde n'est peut-être pas totalement exceptionnel. Can you translate that for me? Well, I, I can translate. Um, Thank you. Um, the, the water from lourde is has powers and you say that uh, uh, water has power in other places of the world so maybe lourde is not that exceptional. Yes, I I wouldn't discount it. Um, the From an anthropological perspective, everything is possible. Whatever anybody believes is their point de reality. Point, euh, anthropologique, tout est possible. Euh, tout ce que les gens croient euh, est leur réalité. So, from a scientific perspective, du coup, water having power in that way would be discounted. D'un point de vue scientifique, l'eau ayant du pouvoir de cette manière-là, c'est euh, une possibilité écartée. But not from an anthropological Mais perspective. pas d'un point de vue anthropologique. And in my experience, Et d'après mon expérience, from being in Africa, from being in Kenya, euh, du Kenya, um, I have seen things I cannot um, explain through a scientific des... lens. J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer d'une manière scientifique. So, I expect, you know, I, I can't discount my experience. Je ne peux pas non plus euh, comme comme à Lourdes, en fait, mon comme expérience. Lourdes. Like miracles in, in, in... Yeah, unexplainable events that make Mais no sense. Des, des événements inexplicables qui ne, ne font that, pas de sens. That Donc, shouldn't ça. happen. So, for ne example, pas, par exemple, when I, when I was talking earlier, quand je parlais tout à l'heure, I mentioned about, um, you know, the witch doctors in rural Kenya who've been killed. J'ai mentionné donc les sorciers, sorcières au Kenya qui étaient assassinées. Yeah. Well, um, when I wanted to find out more, quand j'ai voulu en savoir plus, many people said to me, "Don't, don't. It's dangerous. Stay back." Gens m'ont dit non, on fait pas ça, c'est dangereux. And then a number of things happened to me that I couldn't explain. Et après, plein de choses me sont arrivées que je ne pouvais pas expliquer. Things appeared in front of my eyes. Les choses sont apparues devant mes yeux. I couldn't explain. And people said I was being warned by the spirits to stay et, back. Et les, les gens m'ont dit que c'était un, un avertissement des esprits de, de rester en dehors de ça. But if I say that now, I sound like a mad woman. Mais si je le raconte ça maintenant, j'ai l'air d'être folle. Et je ne pense pas que je, je ne pense pas l'être. So, I don't know. Donc, je ne sais pas. Merci. Thank you very much. Uh, last question. Last question. Observes something. Someone who wants to say something about water or about what Lucy said. Uh, Quelqu'un qui aurait une question, une observation, uh, uh, un point de précision. Euh, levez la main ou euh, prenez la parole directement. Oui, Marie, Nicole, Nicole Marie, avec votre micro, s'il vous plaît. Avec votre micro, en bas à gauche. Merci. Non, toujours pas. 
Ça vous est enlevé là bon, Oui, c'est bon. Merci beaucoup et bravo pour cette belle euh, euh, conférence. Moi, j'ai une question concernant si l'eau n'aime pas les tuyaux, euh, qu'est-ce qu'elle aime Parce que si on habite en appartement okay. puis on veut arroser nos plantes, euh, qu'est-ce qu'on ouais. fait okay. Merci. If water doesn't like tubes, what does Absolutely. water like Because if we live in an apartment and we want to um, put water on our plants, how do we do? How can well, we do? Um, yeah. Um, so, so I think for your, even for yourself, not just for your plants, you should find pipes that make the water move in a spiral. Or, or that allow it to. Que ce soit pour, euh, pour vos plantes ou pour vous-même, en fait, euh, il faudrait des tubes qui permettent à l'eau de se déplacer en spirale. So the, there are pipes that do that inside il a... there. There are um, il y a des mechanisms tubes. that allow the, the water des... to spiral in the way that it wants to. Des mécanismes à l'intérieur des tubes qui permettent à l'eau euh, de se déplacer en spirale comme, euh, comme elle veut le faire. And water will purify itself very easily if it spirals. So you can have a series of bowls that allow it to spiral. L'eau va se purifier euh, beaucoup, beaucoup plus facilement. Très These facilement. things si exist. Elle peut se déplacer en spirale, ces choses existent. Yeah. Expensive, je crois, though. Cher. Je crois, crois qu'il y a même des, juste des, simplement des, des graviers ou pas, des, 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 des bros, des bros à eau dans lesquels on peut faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, Quelqu'un doit savoir ça, euh, dans lequel on peut faire tourner l'eau, euh, ne serait-ce qu'au moment où on va la boire, c'est déjà bien mieux pour la santé. Nous avons une dernière question, euh, de, ah, deux, deux, deux dernières questions. Marie-Louise d'abord. Marie-Louise qui a levé la main. Avec son, votre micro, Marie-Louise, parce que sinon ça ne marche pas. Ouais. Ah, voilà. voilà. Merci. Euh, bah, c'est simplement une, deux petites remarques. Je remercie parce que c'est génial cette histoire du cœur qui se déroule. C'était magnifique. Euh, mais donc, moi, je suis bêtement homéopathe et donc, voit tellement euh, la mémoire de l'eau, etc. Euh, et euh, voilà. Donc, euh, on est vraiment. Euh, on vit là-dedans. Et, et alors, je, je voulais aussi rappeler les travaux de Emoto et donc de cette relation qu'il y a entre l'intention euh, et, et la forme de l'eau. Um, she's talking about um, so, so Marie Louise is a homéopathe, mm -hmm. a doctor, and so, so she knows about the memory of water, and she wanted to just to say um, about a word about the work of Emoto. Moto. Emoto. 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 And his work about uh, the link between intention and the shape of water. Yes, I, I'm aware of his work. And uh, very sadly, when I was going to visit him, he, he died. And so I missed him. Ah, <laughs> But, il est décédé quand elle, alors qu'elle voulait lui, lui rendre visite. Donc elle n'a pas pu le rencontrer. Yeah, but interesting work. I yeah, and, and what he did about the, the, the form of water, the, 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 what he inside in the memory of water, mm. You know, mm. when you put love or uh, hate in, in, in water, it's just fascinating. So yeah, yeah. yeah. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, c'est très difficile à trouver, qui s'appelle La mémoire de l'eau, le professeur Emoto, qui avait été soutenu par, je crois, en France, par le professeur Montagnier, uh, et où on montre justement des images très précises de la... De, de la transformation et comment l'eau est influencée par ce que ce qu'elle ce qu'elle subit ce qu'on lui fait subir et notamment avec euh, des expériences qui sont faites très faciles à faire vous mettez de l'eau dans un pot avec du riz d'un côté et de, avec du riz de l'autre côté puis d'un côté vous mettez de l'amour vous, vous en prenez soin et de l'autre côté vous injuriez le pot tous les jours et d'un autre côté il y a l'eau qui va qui va devenir euh, comment dire euh, s'altérer et de alors que de l'autre côté le riz va pousser But so this is my point about relationships. That there is no space between us and the water, between us and, and each other. And that you can say with the relations is that there is no space between us and the water. You're affecting everything, intention, action, et par it's les, all a unity. Par les actions et les intentions, on a une influence, un, un effet sur tout. It looks like we're separate. 
on, on dirait qu'on est séparés, mais en fait, c'est une unité. But it's an illusion. C'est une illusion qu'on est séparés. Yeah. Ok, last question, dernière question, Sylvie et son mari, puisque personne d'autre se manifeste, avec le, votre micro. Avec votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Bon. Merci de nous relaisser la, la parole. En fait, c'était juste pour répondre à Marilyn euh, concernant sa demande pour l'école. Nous avons un ami en Allemagne qui a développé euh, toute une mallette pédagogique et ainsi qu'un musée. Voilà. Si Marilyn veut se mettre en contact avec nous, on pourra lui donner du transfert. She says that she has a friend in Germany who has developed a lot of uh, educational material. Nice. Si Sylvie, vous avez le lien, un lien à donner pour aider un peu Marilyn. Un peu plus précis. Wasser Art. Vous pouvez le mettre dans le chat Vous pouvez l'écrire dans le chat euh, Mais alors, moi, dans le chat, en fait, c'est comme si j'avais plus accès. Bon, euh, si, si, il n'y a pas de raison. Ça me met qui... Discussion désactivée. Ah. ah bon Non, non. Euh, je ne me... connais pas assez. Ouais. Sinon, c'est Vasseur A. W-A-2-S-E-R. Ah. Plus loin, Art. OK. A-R-T. Voilà. Okay. Et ce serait intéressant de rester en contact avec Lucie Atala. Je voudrais bien continuer à, à connaître son travail. And he said that he would like to keep in touch with you and to to know about your work, Lucie. How is it possible, Lucie? Uh, how? Um, yes, how? Through, through my email. Shall I put it in the chat? Yeah, oh, you can. Yeah. Okay. See if you uh, if you if, you, if you're okay with that. Yeah, yeah, no problem. Sur tout le monde pour ne pas, abus ne pas abuser du chat de, de Lucie, <rire> évidemment. <Yeah. rire> Et de lui écrire en anglais, évidemment, aussi. Dernière question, puisque Marilyn euh, était sur. Sylvie était à parler à Marilyn aussi. Donc, Marilyn, peut-être vous aviez une chose oh. On ne vous a pas entendu. Ah, ça y est, je ne pouvais pas rouvrir le micro, pardon. Euh, oui, ma, ma question, c'était que j'ai. Euh... J'ai lu dans un livre qu'un Amérindien aurait indiqué que chaque peuple avait un rôle. Le peuple rouge serait gardien de la terre. Mm. Okay, she has read in a book that every indigenous, enfin, every people uh, would have a specific uh, role to play. Uh, the, uh, some would be the guardian of the earth. Qui était gardien Le peuple de la rouge. Earth? The red people who were mm. oui. guardian of the earth. Le peuple jaune gardien de l'air. The yellow people was guardian of the air. Le peuple noir gardien du feu. The black people guardian of the fire. Et du coup, le peuple blanc gardien de l'eau. Et c'est pour and, ça que ça serait le gros merdier. <laughs> and white people would be guardian of water. And that explains uh, why, why everything is so complicated. Non, parce qu'on ne joue pas notre rôle parce qu'on ne tient parce qu'en fait on n'en a pas conscience et qu'on ne, on ne joue pas notre rôle because we are not aware of that so we are not uh, playing our part yeah uh, last, uh, last, uh, last answer uh, according to the Kogi the Kogi they are in charge of everything okay. and, and we are the problem of course on est qu'ils sont en charge de tous les, ces éléments et que nous, nous sommes le problème, bien sûr. Mais euh, les, les Kogi disent, enfin, et on, on dit aussi que de, sur la Syrah, que, que les autres peuples de la Syrah ont confié au, justement aux Kogi toute la dimension spirituelle, hein, hein, toute la dimension spirituelle et de gardien de, des choses hein, pour les autres peuples. C'est un, Amé, un Amérindien hein, qui, a, qui, qui a dit ça. Je... Mmh. Tu veux traduire pour l'ici ce que je viens de dire Oui, c'est... The Kogis are the guard, guardians of all this knowledge and they have kept it while it was threatened uh, and for the other indigenous people of the Sierra that mm. the Kogis were supposed to, to really keep, be the guardian of the, of the knowledge. Yes, yeah, they're, they're, they're the guardians and they're in charge, but, but, but equally um, they have they, they have said that there used to be other people Around the world that they could communicate with. Ils disent que oui, ils sont les gardiens et responsables de ça, mais ils disaient aussi qu'il y avait d'autres personnes autour du monde 
avec lesquels ils pouvaient communiquer. But those people have gone and Mais they don't know where. You know, they've disappeared. Ces, ces autres personnes apparemment ont disparu. Elles, elles it, it, it was almost like a telepathic communication. They could... Une espèce de communication télépathique. Yeah, but but many years ago, that that network. Mais cette espèce de réseau disappeared. A disparu il y a de nombreuses années. Ok, merci beaucoup, Marie. <rire> merci. <rire> Marie, je suis désolé, il faut que nous rendions l'antenne. Mais... Ah, c'était juste une petite remarque. Je pense que ce serait super intéressant de parler de l'eau. It would be really interesting to talk about water in all its different shapes, like ice. Yeah. Uh, Steam, clouds. I, I do cover it in my book. I'm not okay. advertising. I'm not advertising my book, please. Uh, but it is in there. <laughs> okay. J'ai mis le lien. I put the, the link in the, the chat. Um, merci. I think it would be interesting to have another conference on how on on that that part of the water also. Yeah, absolutely. Yeah, okay. it, because you know, uh, uh, Marie, it's so interesting once you start looking at water. It doesn't end. On regarde. <laughs> Comment ça regarder nous, ça ne s'arrête jamais. Avant de, avant de se séparer, before leaving, uh, Laura wrote something very interesting. Um, thank you for this beautiful conference, very rich conference. And she's working for water uh, with uh, around uh, um, um, a team, uh, which is working for since some uh, some months for the first uh, yearly um, meeting for Water France. Which will take part in uh, would be in uh, in Montpellier. The, uh, well, to, in two weeks, two weeks. Uh, Laura, you can say something about that. She put the link. Uh, Laura, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? Il faut lui réactiver son micro, mais je la trouve pas dans les écrans en fait. Uh, elle est plus. Si elle est là, Laura. Non, mais il faut réactiver son micro, mais je la trouve pas dans l'écran en fait. Ça y est, ça y est. Laura Je suis là, oui, 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 bonsoir. Vous pouvez, vous pouvez dire un petit mot euh, rapide euh, Oui. Euh, euh, tac, tac, tac. Ben déjà, merci beaucoup pour, pour ce joli moment. C'était extrêmement enrichissant. Thank you for this. Euh, merci very, pour cette belle rich. conférence. Et euh, oui, j'ai un petit mot à, à passer. Donc, euh, je ne sais pas si c'est uh, si l'espace, mais en tout cas, je, je le ressens en tant que tel. Euh, J'œuvre je, je, beaucoup pour l'eau euh, à titre personnel avec une belle équipe également depuis, euh, depuis plusieurs mois, une équipe bénévole. Euh, et nous organisons la première rencontre annuelle de l'eau en France, euh, voilà, qui, a, qui sera au Hameau de l'Étoile, euh, près de Montpellier, le 1, 2 et 3 avril 2022. Et on invite à honorer l'eau. Voilà, c'est un, un élément qui, qui vibre en nous, qui nous appelle. Donc, on l'honorera dans ce week-end de, de différentes manières, mais avec des canalisations collectives, avec des rituels de bénédiction de l'eau aussi, des eaux sacrées. Euh, voilà, c'est quelque chose que, que nous avons mis en place et, et qui résonne, je trouve, avec tout ce qu'on voit qui se met en place actuellement et ce joli réseau qui se crée pour honorer l'eau et, et reconnaître son, son, son élément dans sa force, dans sa communication et, et, et dans ce qu'elle communique ici. Et, et grâce aussi avec son, sa reliance, je trouve, l'eau. C'est un peu ça, c'est le flux, c'est le mouvement. Et euh, du coup, c'est génial de, de tomber là ce soir euh, euh, avec vous et, euh, et de voir comme c'est en train d'émerger et comme elle est de plus en plus honorée et reconnue. Donc, euh, merci. merci, merci beaucoup. Et, euh, et si toutefois vous êtes intéressé par ce mouvement Norolo et que, que vous avez l'élan et que vos eaux intérieures vibrent euh, à l'appel de cet événement, ce serait en joie de vous retrouver euh, au Hameau de l'Étoile, près de Montpellier, le 1, 2 et 3 avril 2022. Merci, voilà. merci, merci, merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup, Laura, de ce partage. Donc, pour, tout, pour tous ceux qui ont envie de venir à, à ces dates-là, sur avril, la question, c'est est-ce que les tuyaux seront en spirale ou est-ce que ce sera des tuyaux euh, Tous les réseaux que vous allez construire seront euh, comme des tuyaux euh, normaux, enfin, normaux habituels, on va dire, pour nous. Euh, OK. Euh, Qu'est-ce que nous avons comme… Euh, euh, ah, ben, je vois Stella Maris qui dit qu'elle qu y sera également ou qu'il y sera, qu'elle y sera certainement avec Stella. Euh, signaler aussi qu'il y a un film, d'ailleurs, qui a été tourné euh, par une, une femme que je connais qui s'appelle Barbara Albazio qui a créé un film qui s'appelle Aquamour où elle a fait le tour du monde euh, des endroits où on peut trouver où les peuples prennent soin de l'eau et voir comment est-ce qu'ils prennent soin de l'eau 
si ça vous intéresse, le contact, vous pouvez me, vous manifester. Je, je vous donnerai le contact avec Barbara. Je voudrais remercier. I would like to thank to thank really Lucie for this uh, talk, for everything you talk us, um, uh, to us, to teach us. And vraiment merci beaucoup. It was very rich and surprising. Surprising. And what I did appreciate, ce que j'ai apprécié personnellement aussi, c'est cette vision large et globale. Uh, uh, very large and global vision, and which is not just only water, especially l'eau, but also life and uh, uh, trees and uh, rocks and every, everything which is. And, and I think it's for, for the today, well, in the world where, where we live in, it's, uh, it's so important to, to have a global view of things and not only uh, uh, like French people do specifically, uh, silo like silos, you know, separates things. Vraiment pour moi, ma vision, c'est vraiment de dire et c'est que nous essayons de vraiment, et on le fait à Chendoukwa, de, de sortir des silos justement, et c'est pour ça que nous avons engagé le, le programme Réenchanter le vivant pour faire le dialogue entre les scientifiques et les, euh, les chamans euh, aussi, et merci aussi, à, je salue Geneviève, à Morand aussi qui est là, la présidente d'honneur de Chendoku à Suisse, qui a aidé beaucoup, à, qui contribue beaucoup à ça aussi. Euh, et évidemment, l'équipe de Chendoku. Euh, donc, euh, merci beaucoup à Pauline. On peut applaudir Pauline. On peut envoyer des, des petits cœurs, si vous voulez, pour sa traduction, parce que c'était technique, technique. Oui, merci. Désolé pour les imprécisions. <rire> Tout va bien. Je pense que... <rire> Tout le monde a apprécié ton effort et, et, on, et sinon, là, si, si un volontaire pour une autre fois pour te relier euh, avec, euh, n'hésite pas, si, ou n'hésitez pas à vous proposer, nous avons toujours besoin de bénévoles. Euh, voilà, bravo Pauline, tu as attiré. <rire> c'est ça, je dis, c'est exactement ça. Um, thank you very much, Lucie. Thank you very much for, for what you, all what you do, um, all your researches, and your, your, what you do with uh, THT. Uh, Terona Heritage Trust, uh, présidé donc par Alain Herrera, que nous avons reçu l'autre fois. Uh, voilà, you have a comments uh, on the chat for you, into French and English as well. So you can write in English if you can, all those who can. Oh, um, un cœur pour Pauline en plus. <laughs> Formidable. Donc, je rappelle uh, notre prochain rendez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais comme c'est passé peut-être un peu vite, le 18 mai, la uh, prochaine uh, rencontre uh, Chen Dukwa, ça sera la surprise encore. Uh, J'essaye d'attraper de, de, Franck Desplanques, mais c'est un peu compliqué. Euh, ce qui repart, je ne sais pas où. Euh, sinon, le, notre AG le 16 ju juin et le 19 juin, donc ce, euh, ce pique-nique euh, géant que, en fait, il faudrait vous organiser dans vos, là où vous êtes et puis on va trouver des moyens de, 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 de se connecter pour qu'on soit tous ensemble, quel que soit l'endroit de la France où on se trouve, euh, qu'on soit ensemble pour ce moment des 25 ans de Chen Dukwa. Je vous invite, pour tous ceux qui ont envie d'organiser ça, vous m'écrivez à Michel P., Uh, Michel P. Arrobas Chendoukwa.org Michel P. Arrobas Chendoukwa.org Michel P. Comme on fait du lac. Voilà. Uh, thank you very much. Oui, 22 mars, journée mondiale de l'eau. Eh bien, oui. Uh, merci de le rappeler. World, world Day for Water uh, next week, next Tuesday. Um, oh, Pauline, you are a hero. <laughs> <laughs> Maybe not. <laughs> I wouldn't say that. That's okay. okay. Et puis, s'il vous plaît, tout à l'heure, tout à l'heure, je, je réinsiste sur deux choses. Chen Dukwa ne peut pas vivre sans vous. Chen Dukwa a besoin de vous, a besoin de vos réseaux, a besoin de vos, vos contributions financières. Et donc, on a aussi besoin que vous remplissiez ce sondage que, que, qui vous a été donné tout à l'heure. Si vous avez repéré le lien, peut-être qu'on peut le remettre le, le lien du, dans le chat. Euh, lien de... du sondage ah, pour, pour nous dire qui vous êtes d'où vous êtes etc tu l'as ou pas oui euh, voilà Pauline vous le remet voilà euh, s'il vous plaît rempli, remplissez vous faites un petit copier-coller vous mettez dans votre navigateur et puis vous aurez, vous aurez pu, ça prend trois minutes à faire il n'y a rien de très très compliqué mais ça va nous aider à, à, à avancer euh, je suis la Lona des Bois sur Facebook merci beaucoup Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été là. Rendez-vous dans donc le, le 18 mai pour les rencontres chaîne de quoi. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Rendez-vous. N'hésitez pas à nous écrire. À, à, on vous répond. Euh, si euh, on répond euh, au maximum. Notre équipe est très chargée. 
Pauline, Lise et tout le reste de l'équipe, Eric, Julien, évidemment, travaillent beaucoup. Et donc, nous sommes très chargés et on est un certain nombre de bénévoles aussi à être occupés pour, pour, pour qu'ensemble, on puisse que les choses aillent mieux ensemble, on va dire. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Thank you. Thank you so much. Uh, we appreciate it. And it was a, a honor to get to have you with us tonight. Thank My you. pleasure. Thank you for having me. Thank you.